Son dersimizde Bootstrap'ın slide özelliğini kullanmayı öğrenelim. Gördüğünüz gibi Bootstrap'ta hazır slide'lar var. Bu şekilde first, second, third şeklinde slide ekleyebiliyoruz sitemizde. Bunu nasıl ekliyoruz? Bakın burada örneği var. İ e kodlarımızı alalım. Şu şekilde kopyaladım ve body bölümüne yapıştırdım bu kodları. Ve sayfamıza gelip yenilediğimde slide'ım gelmiş oldu. İlk slide'ım. Fakat herhangi bir şey yok. Şimdi buna bir 900 piksellik bir resim bulalım mesela. Bunun için lorem pixel.com diye bir internet sitesi var. Buradan belirttiğiniz mesela 900'e 500 diyorsunuz. Ve buradan diyorsunuz ki mesela sporla ilgili olsun resmim ve renkli bir resim olsun diyorsunuz. Size sporla ilgili 900'e 500 bir resim veriyor ve bu renkli oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi örnek bir resmimiz var. Burada source bölümüne ekleyelim bu resmi. Alt olarak da diyelim ki deniz veya yüzme diyelim. Altında bakın şöyle bir yazı var. Buraya açıklama ekliyoruz yüzme diye. Diğerlerini de altına ekliyoruz buraya. Mesela bu birinci slide'da 3 tane var. Bundan 3 tane ekliyorum ve bunları 1, şunu 1, 2 ve 3 diye belirledim. Şimdi Firefox'u açıp yenilediğimde bakıyorum herhangi bir problem var mı diye. Problem var. Resimleri slide olarak değil de normal resim olarak alt alta aldı. Bunun nedeni ne olabilir? Ona bakıyorum. Şimdi burada herhangi bir problem yok. Div olarak hepsi item aktif olmuş. Bunların şöyle olması gerekiyor. Item aktif olduktan sonra diğerlerinin item olması gerekiyor arkadaşlar. Bu düzeltmeyi yapalım. Ve gördüğünüz gibi sorun ortadan kalkmış oldu. Yüzme neymiş? Birincisi tenis dersek. ikincisi yüzme. Üçüncüsü bisiklet. Tenis, yüzme ve bisiklet. Şimdi kaydedip yeniledim. En başta tenis. Artık bu teniste. Tenistir umarım. Bu yüzme. Bu da bisiklet gördüğünüz gibi buradaki açıklama. Fakat görüyorsunuz sağ tarafta bir boşluk var ve görsel olarak iyi durumda değil. Öncelikle bir tane div oluşturalım bunların dışına. Tamamının dışına. Bu divin ismi container olsun. Şey klası. Container olsun. Firefox'u yeniledim. Bunu bir container içine aldı. Bu container'ın vidini style olarak vidini 900 piksel yaparsak 900 piksel ne olacaktır? O sorun ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slide'ımızı da ekledik. Şimdi başına bir tane components kısmında şurada vardı. Şunu yazalım. Şunu şöyle kopyalayayım ben. Buradan slide'a tekrar geleyim. Şuradan. Ve şunu altına slide örneği yazayım. Vidimi şuraya yazayım. Vidimi için hazırlanmış slide örneğidir yazıyor. Şimdi yeniledim. Slide örneği. Şeklinde bir başlık var. Altında slide var. 2 ve 3 şeklinde. Slide'ımız hazır. Şimdi slide'a verecek. Normalde bu özellikleri es geçebiliyordum şu alttaki. Fakat bunda bazı önemli özellikler var. O yüzden bunu da bahsedeceğim. Script arasında neler yazabiliyoruz buna. 
Şimdi interval özelliği bildiğiniz gibi 2 saniyede bir geçmesi sağlıyor. 1, 2, 1, 2 şeklinde gerçekten 2 saniyede bir geçiyor. Eğer ben bunu 1 yaparsam yenilediğimde 1, 1, 1 sürekli 1 saniyede bir geçiyor gördüğünüz gibi. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi wrap örneğine bir bakalım. Wrap dönmek demek normalde. Şimdi bunu false diyelim. Neden false diyoruz? Bu true ve false değerleri alıyormuş. Gördüğünüz gibi burada aldığı değerler var. Boolean yani true ve false değerleri alıyormuş. Default olarak true alıyormuş. Biz bunu false olarak değiştirelim. Default dedi. Siz bunu vermeseniz bile bu true oluyor. Bakın ne işe yarıyormuş bu. Bakın yüzmeye geçti. Üçüncü slayda geçti. Bire dönmüyor. Normalde ne yapıyordu? 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde sürekli sonsuz bir döngüye girmişti. Ama bunu false yaparsanız slide sona erdikten sonra orada duruyor arkadaşlar. Bu özellik ona yarıyor. Pause özelliği ne işe yarıyormuş? Bakalım ona. Pause. Hover. Hover'ı gördüğünüz gibi tırnak içinde yazıyoruz. Çünkü string. String olduğu için de tırnak içinde yazıyoruz. Şimdi neymiş o? Pause'muş. Ne işe yarıyor olabilir? Şunu false değerinden tekrar true yapalım öncelikle. Bu dönsün. Pause yapabilmeniz için gerekli olacak çünkü. Şimdi bu bir saniyede bir akıyor bakın. Şimdi ben resmin üzerine geldiğim zaman durdu. Bu ne işe yarıyor olabilir? Mesela diyelim burada da reklamınız çıkıyor. Reklamlar çıkıyor yani. Mesela işte şu telefon 100 TL, bu telefon 200 TL gibisinden. E diyelim kullanıcının ilgisini çekti. Şu telefon neymiş falan diye böyle reklamdaki yazıları okumak isterse mouse üzerine gelir. O slide'ın durmasını sağlar bu şekilde. Bu şekilde de slide'daki şeyleri görebilir, okuyabilir reklam içeriğini. Bu üç özelliği verebiliyoruz slide'lar arkadaşlar. Bootstrap'ın tüm kuralları bunlardı. Diğer derslerde hepinize iyi öğrenmeler.